，我们再来看多边力的加法哈、啊，多力的加法，力量多怎么办？一样嘛。如果你有这么多的力量，有一个 F one， 一个 F two， 一个 F 三，正确做法是。两两相加，得到一个 F1 加 F2。F3 的时候，这两个在两两相加得到合力，就这样而已。这个观念是说，你如果将来用电脑的时候，两个相加得到第二第三个，第三个两个相加得到一二的合力，一二合力再跟第三个叠加，第四个再跟一二三的叠加。如果你 n 个叠加到 n 个，这是电脑的观念。好，好，了解哦。所以多力的加法比较难，你要用这个话，其实图解法比较快啊，图解法比较快啊、哦，各位不要小看图解哦。那个我们在工程里面很多都是 try and error， 根本没有办法得到真的真正的解，那是很厉害的科学家哈、哦。这是告诉你这个绳子这样拉的时候怎么样去算，你看角度要算出来，有没有看到？好、哦，好，这一题我不讲哈、哦。好，我们来看存量的表示哈。哦这个是从那个、那个、那个书本出来的哈。来，存量的表示，我们看一下 ，f x 等于这个力量乘以 cos 西塔，这个有没有问题？三角函数有没有问题？有问题举手。没关系，没有哈、哦，没有。假设各位都会喽。好、哦，好，三角函数其实各位在高中的时候学得很辛苦，因为我们现在以前是国中就教了，我们的年代是国二就教了，你们现在到高一下学期才教。现在课纲是这样，因为三角函数太难了。其实不是难，因为它不好理解，它不好理解。再加上上一口上能干嘛？很多人说不出所以然。那其实它只是一个固定值，它是成一个正弦波、余弦波的变化，它永远在零根，从负一到一之间在变化。好，那好，那这个力量有一个角度的时候，它在水平方向，其实就是甲 cos 西塔。这个有时候我都跟各位讲哈，你拿一个筷子，你拿一个笔好了，一筷子，这个脚当做一，当做一的时候，你看哦，它在水平方向的时候，它就是一，但是它在垂直点的时候，投影点是没有大小，投影的时候就是零。那各位看，这个一从零度转到九十度的过程当中，它会变化。它在水平上的变化，你看，在水平零度的时候等于一，所以 sin 的零度等于零， cos 的零度等于一，水平方向就是 cos， 但是它在 y 轴上的投影只有一点零，那你再看啊，这个东西转，转到九十度的时候，它投影在 y 轴上的时候刚好等于一，那这个时候 sin 的九十度就等于一， cos 呢九十度。投影在这一点上面等于零，你从这个结论第一象限就得到，当这个一项时钟要转到第二象限的时候，它的变化，一直到第三象限，回到第一象限，就是它化成一个圆，而 sin cos 就是在这个圆上面的表示，所以它跟圆是有很大的关系哦，所以这边会扯到一个必氏定理，必氏定理，也就是说各位要知道哈、哦。f x 的平方加 f y 的平方会等于 f 的平方，这不就是圆的方程式吗？好，你慢慢结合数学跟它的关系，所以原来力学上它是一个，我所以说你你不要一直想 cos s i 你想说这个东西转变的时候有什么样的变化量，它刚好用三角函数来表达，所以它是一个很科学的东西，只是不好理解而已。好，了解吗？好，那各位再往下看哈，存量的表示哈，好。这这简单的，你说以前用背的嘛？为什么 cos 在水平投影量最大嘛？了解吗？好，那向量的表示方法是说，你看啊、哦，假如我叫 x 轴，我叫 i，y 轴我叫做 j， 你就可以算出来 ，f 就等于 f x j i 加上 f y j， 就是说用 i 跟 j 来形容这个轴上的值，就这样而已。好，各位以前不习惯这样的算法，你要习惯哦，哈、哦。好，那你看这个就是很电线杆上面很多电线，对不对？那它有那么多个电线，你要求出来了它的合力的时候，就是全部化成 x 的，全部化成 y 的，最后算出合力，好不好？好，这样有没有问题？所以就跟你讲说，好，第一条力量
，我就在这分解成两个，第二个两个，第三个两个，最后 s 相加相加 ，summation s 等于零 ，summation x 全部加总 ，summation y 全部加总，得到最终的合力。所以多力的合成用这个方式是最科学、最简洁的步骤。像我们前面讲这个多力的结合就很辛苦了，有没有看到？这就很辛苦了，这个就这个就已经算到昏倒了啊，这更辛苦。所以力量一多，还是建议用，啊，向量坐标，好吗？好，所以你看最终分量 F R X， 可以吗？最终大小必是定理 ，F R 的平方等于。f r x 的平方加上 f r y 的平方，对不对？后来 f r 过去开根号，好，其实毕氏定理这是很有趣的东西，我真的跟各位讲一下哈，有些东西以前不会了，不代表以后不会了，对不对？小时候以前骑车的时候累惨，出了车祸也不会怎么样啊，年纪轻的时候拍拍屁股起来就走人了、啊。你看看，如果你骑车一个年纪大一点的那个老屁股坐在摩托车上，如果时速五十就好，累一下残，你看看会怎么样？那不一样哦。以前不会不代表以后不会啊，啊、哦、好，以前没有不代表以后不会有。好好，来，以前不会，那现在就会嘛，好不好？这是一个 circle 嘛。对不起，这 circle 偏心了。好，好，然后。徒手画好难哦，黑板画比较容易。这个真的用数位板比较难哈、哦。我是去年开始要疫情的时候才买这个数位板，然后才开始练习在这边画。好、哦，那后来没关系啦，这是趋势。你看看这个东西就是 circle， 你任何一点在圆上的坐标，这是圆心。圆心在零零的时候，我们知道这个坐标，极坐标的写法，这个就是等于什么？你注意看，这叫 x， 这叫 y， 这叫做 r。所以呢，你会发觉 s 平方加 y 平方等于 r 平方啊，这是圆的最基本式，就是毕氏定理。可是当我坐标轴已经移开它的时候，偏移了，这不是零零哦，这可能是一个坐标叫 x one y one 哦，这个才是零零的时候，你还要减掉偏移，然后这个就代成 x 减 x one 的平方。加上 y 减 y one 的平方，等于 r 平方 ，r 还是不会变。这时候把它常数项，这是常数项，分解。好，也就是说，其实啊、哦，这个有时候如果要玩数学，你真的会会哭了哈。不过，力学有时候这一点很无情的哈、哦。s 平方减掉二 x x one 加上。s 万平方，对不对？加上 y 平方，减掉，减的意思是说，偏移量拉回原点。好，二 y y 万加 y 万平方，等于 r 平方。常数项是这几项，加一加，减一减，你会得到一个 s 平方加多少 x？ 好。加加多少 y？ 这负号我就不管啊，加上 y 平方，再加一个常数移过来，所以就会变成你们所看到的圆的一般式。好，好，这个数学，但是我们的力学从这边来。好，你先清楚就好了哈。好，如果读书是这样，你的态度就会很好哈。来，那合力大小知道之后，求角度。又是用三角函数，我们刚刚讲的 sin、cos， 这时候你看哦，这两个的时候，我们再看一次哈、哦，这个地方叫做 f， 我写 y 好了 ，f r y 好了哈 ，f r y， 这叫 f r x， 各位，这个三角形是什么三角形？要求这个角度，用什么函数？对不对 ？f r x 分之 f r y。对不对？所以西塔等于多少 a t t e n t i o n 对不对 ？f x r x f r y， 为什么它要带绝对值呢？因为我假设在第一象限，在第二象限、第三象限、第四象限，它有它有正负一跟三，不用不用带绝对值没有问题，因为负负都消掉，正正在二四就会出现问题。
，所以他要求的是这个系统。所以一般来讲，我们都从第一象限来纠结，好不好 ？OK， 好，那这个方向大概你清楚哈。好，那这是力的合成，我们来看一题哈，这一题是一年国考的题目哈。来，那要求合力怎么办？好，我们讲过嘛，把它全部算在 f x 的总和。好，那我们看第一个。F1 等于多少？负四百，这边是正，这边是负，没有问题。好 ，F1 只有 S 方向的力量。好 ，F2 呢？我们看一下 F2 等于多少？你就看嘛 ，F2 等于两百五嘛。那四十五度，所以在 S 项的话，注意注意看啊。第一个，其实 S 项总和哈 ，S 项的总和 ，summation Fx， 第一个负四百，没有问题吧？这是一个四等的考题啊、哦，国考四等的考题啊、哦。那 F2 250， 注意它往这方向在正方向，加上250我们乘以 cos 的四十五度。虽然这一题四十五度 ，cos s i 都相同，建议你还是写好 cos 四十五度，就在这边的分量往这个方向是正的。再来往这个方向三四五，所以 F3 F3 等于两百，注意它是负的方向带负号，两百乘以。五分之四，这就是 summation f x 的总和。好， summation f y 的总和，我们看一下哈。y 第一个力量零，第二个还是两百五十往上乘以 sin 的四十五度，对吧？然后这个还是往上加上，这是五吧？啊，两百乘以五分之三，好，这就得到它的总和了。合力等于什么？就得到了。夹角呢，一样，刚刚讲的 ，f x 分之 f y， 上面带一个 up tangent， 注意绝对值就好了，就算出来了，可以吗？好，那详细的数值我们就看一下这一题哈，一样嘛 ，f one x、f two x、f 三 x。带一带，加一加，好。各位在解答的时候，切切记第一个要答案。小数点我讲的，你求到三位，第四位四舍五入，我要求三位。哦，你在做考试的时候，你要解答到三位，计算机要带，会用吧？然后呢，单位要写，大小、方向、方向。好，作用点没有标示出来，但是单位要给，这个要写出来。f y 的方向 ，y 的方向的合力 ，f y f one y 等于零，有没有看到 cos 跟到二分之一嘛，对不对？好，得到这样往上，一定要做这些动作，不然会给你酌量扣分啊、哦。好，合力大小就这样。好 ，OK， 那方向你要写出来是怎么样旋转？我没有带绝对值的话，你要算出这个西塔是什么样叫负的，三十七点七五五度，负的代表是从这个方向旋转。让各位了解就好，哈，好，那有没有问题？好，好，那好。